like and then meron siyang suspension at ang pangalan ng kanyang company ay ang Li Mei Mei it's a Chinese company tingnan natin yung oil naman ng kanyang ano, may bubble wrap kanina inalis ko na lang para madali sa pag unbox tapos ayan may mga different color mode siya kapag ka pinindot mo yung kanyang caps lock yan so tingnan natin kung gagana siya kasi sabi hindi lang siya pang PC gaming pwede rin siya sa mga consoles like yung sa PS3 PS4 and then yung sa mga Android TVs pwede rin daw siya so check natin kung pwede siya sa available devices natin GTX 300 ni Li Mei Mei hindi natin at ipan opening ito makikita natin na ayan black colored lang siya sa umpisa kung nung hindi pa siya naka on so hindi dito yung kanyang mouse ayan yung mouse uh, tingnan natin mamaya and then ayan may itatak siya na Li Mei Mei din tingin yung kuha ng aking camera at medyo ano duma na itong phone na ginagamit natin yan so putest na natin siya mamaya na natin tingnan yung camera tingnan yung ano sa ilalim medyo magaan lang siya so tingnan natin yung kanyang usage na okay naman at medyo decent naman yung ano niya mga cords or usb yan yung yung ikakabit natin dun sa mga devices na may USB yan sa TV or sa PS4, PS3 or any Android phone or I mean Android TVs or yun yan, parehas lang naman ng size okay yung screen natin is nandun sa calculator na application uh, pasensya na dahil medyo malabo yan dahil lumang TV lang mamaya explain ko na kung bakit gumagana dyan yan at eto na yung ating keyboard and the mouse uh, at kung ipofocus natin ayan meron siyang mga RGB lighting or rainbow backlit yung kanyang mouse pag na on or once nakakonected na siya sa USB port at pagka ayan and then mabilis naman yung pointer ng kanyang mouse ayan pagka ginagalaw mo masyadong mabilis niya ewan ko kung pwede kong i-adjust sa settings pero okay lang naman tapos ngayon sa mga number naman yung pag pinindot ko ha 555 ayun makita mo sa screen 555 so gumana naman yung kanyang ano ngayon pag tinignan mo kung saan dyan yung ano ayun yung logo ba diba? yung may 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 dito pipindutin mo lang dito scroll lock umilaw na siya. Pares na silang may RGB backlit na. So, sa gabi, kapag nag-aaral yung mga students sa uh, online learning nila, pwede nila ito magamit. Ayan yung ano. Maganda siya kahit sa madilim. Makikita mo yung ano mo, yung keyboard and yung mouse mo. So, improvise lang yung ating mousepad. Hindi pa tayo nakabili ng mousepad. Ayan. So, thank you. Ito na yung Okay naman yung kanyang pag-click nung ano. Medyo hindi siya ganun sa kaklasi sa mga mechanical na pwedeng sa cellphone. Kasi mas malaki yung kamurahan ng ganitong mga uh, semi, semi-mechanical na keyboard. Diyan bali, ito i-connect na natin siya sa mga USB port. Pwede sa port ng... PC o kaya naman uh, smart TV o kaya naman uh, mga tawag dito kung gusto mong merong kung backup na ano sa laptop pwede rin siguro or kung any any device na merong USB port na pwede ka mag gamitin yung keyboard ito kagaya nito dito sa isa nating ipipresent ko Okay, uh, once connected, uh, yan kagaya na connected siya sa isang device na mayroong USB port. Uh, uh, halimbawa, it could be a mini PC pala. Yun pala yung sinasabi ko. Mini PC or Android TV. Ayan, pwede rin yan nilagay dyan. And then, 
pwede rin sa mga smart boxes kagaya nito and then ayan, ang pagka naka on na siya ayan, dahil black lang yan para siya magano, yung iba na ako confuse kung bakit daw hindi umiilaw ito po yung pipindutin natin yung scroll lock ito, yung may, ayan, nakalagay focus lang natin, SN yan o, yan din pag off, pag on yan din so, mamaya pa patayin kayo ilaw para mas makita natin yung ano niya kasi medyo maliwana and then, ganun din, same din sa mouse ang ano niya, nag-iibay-iba yung kulay niya so, pagka kinonecta mo na siya unlike kapag ka ito ang gamit mo lang dun sa device mo medyo, kung titignan mo yung ano niya sa sa screen and medyo map flicker eh medyo ano yung cursor niya mabagal na ano, ang pagpindot mo kasi yung navigation buttons lang yung binipindot mo unlike kapag ka ito na yung ginalaw mo mas ano siya mas okay siya gamitin okay and itutuloy lang natin no? medyo pinagpalit ko lang yung kanyang ano hanapan mo lang kung saan mas compatible na port yung iyong mouse or keyboard so kung PC ka naman mas ano naman yun mm, more or less mas compatible siya sa ano and pagka clinic mo yung ano na pwede mag zoom in yung screen and and pag sa punta sa home yun mas mabilis siya compared sa gagamit ka lang na um, Uh, IR remote control yan naman pagka ano yan pag madilim yan, mas kitang kita mo yung mga ilaw nya or yung kanyang rainbow color tas yun sa mouse nya nagpapalit palit din yung colors nya sa, sa screen na yan So, tatry natin yung ano naman, mga keyboard kung ano siya. Kasi kapag ka dito, ito ang gamit mo nga, yung remote control. Kap aalisin mo pa siya sa mouse mode. Kagaya niya yung mouse mode. Para mag-exit siya sa mouse mode. And then, isa-isa mo yung ano yun yan dito sa button. Pumupunta yung kanyang square yun sa green. Kung magagalaw. So, napakadaming clicks and mabubugbog yung IR remote mo. So, unlike sa kapag ka sa keyboard, pag yun yung pinindot-pindot mo, maano na siya. So, mabilisan mo na siyang maitatype. Like. Google. mas madali mo makiklik yung mga search result okay, ayan, bukod dyan sa mouse and keyboard na uh, gumagana kung mapapansin natin eh gumagana siya sa may ano, TV so pwede to sa homeschooling yung mga bata bali mas mabilis siya kumpara dun sa IR remote kanina na pinapakita ko Uh, itatry lang ulit natin ha? compare dito sa remote control na kapag ka ginamit mo yung kanyang pag scroll ayan okay lang medyo tatapat mo pa siya dun sa IR sensor na yun sa so, may kulay blue light na itong device so itatapat mo pa siya dyan para siya gumana unlike kung meron kang ibang ano yung through wifi ayan, pwede kasi siya kumunik sa wifi So, if meron kang same connection, pwedeng ano, 2.4 GHz yung gamitin mo. Mas madali. So, kung wala naman, ayan, 
pwede yan yung mga USB devices na kinukonekta sa kanya meron kasi siyang mga USB port meron din siyang SD card na slot or TF card so pwede rin kung meron kang mas mabilis na connection ng wifi like fiber yan, meron din siyang ethernet, ethernet port dito sa likod so mas bibilis yung connection mo kung doon mo i-coconnecta so isa, isa pa yan dun sa sinasabi natin na pwedeng alternative compared dun sa mga sabihin na natin laptop or PC kung nag-iipon ka pa para dun yan yung ano nya pwede mong gamitin kasi ganun din naman kung magpo-provide daw yung mga schools like sa Quezon City sabi di ba uh, mga tablets for the student eh kung marami kang anak at hindi makakuha ng ano tapos kung may masisira doon or meron ding uh, sabihin na natin mawala ganun na wag naman sana syempre charge daw yun sa parents or guardian so kailangan talaga pag-ingatan din. So, maganda rin yung meron kang backup dahil kung kailangan na ng bata dun sa lesson niya. This is, this will serve as a backup. Yun yung purpose din niya. So, yun yung, ano niya, yung gusto natin, ano dito sa video, na meron kang alternative or meron ka rin, kumbaga, kung wala pa yung iba kagaya dito, wala nung ibang, ano, mabagal pa yung internet. So, yun yung ano, yun yung main na gagamitin. Kagaya sa amin, yun din yung gamit dito sa lumang TV. So, yan. As you can see, pwede siyang ikonekta sa, sabi magbibigay daw sa mga students ng mobile data. Pwede mo siya dito yung i-hotspot, makakakonekta siya. So, magagamit mo pa rin siya na connection, tapos bigger yung screen mo so mapapractice yung tinatawag nating social distancing halimbawa, kagaya galing mo lang kumuha ng modules or anything sa labas, tapos o inuubo ka, kagaya ko ngayon inuubo, pwede siya na lalayo ka dun sa bata, hindi siya agad lalapit sa'yo, so hindi ka agad physically malapit kayo, pero matuturuan mo siya dahil kung lalo na kung ang screen mo LED screen na mas malaki or projector or anything monitor na malaki, malinaw compared dito sa lumang TV so, mas ano practice pa ng bata yung social distancing so by the way, kaya gumagana rin ito dahil din dito sa natawag na converter So, ito rin yung isa pang pwede rin magamit. Kung, halimbawa, may spare kayong TV sa bahay at ayaw magamit yung isa dahil yun yung pinakamain yung pinapanooran. Yung mga ganitong klase, pwede rin mapagana para dun sa ibang students ninyo na gusto rin makasabay din ng, sa online or blended learning na tinatawag nga nila, di ba? kung nakasked dun sa isa yung tablet tapos yung isa kailangan na rin gumawa ng assignments niya or anything sa online yun, magagamit to as ano, alternative at saka ayun, ma, mapaghihiwalay nyo pa sila hindi sila mag-aaway, di ba? Hmm, ayan yung pinakaano lang natin pakita so more on the features pa nito sa mga apps pwede natin i-guide din shit sila dun sa mga pwede nating ilagay dyan para madagdagan yung memory. By the way, ito kasi 16GB lang yung kanyang internal storage. Pero sa price nito, pag sinabi ko yung price nito, compared sa mga tablet, mas maganda yung specs niya kasi Android 10 na rin siya. So, pakita lang rin natin. No? Ilabas natin sa kanyang uh, device preferences dito sa about makikita mo dyan na kanyang version is Android yan, Android 10 na siya nakikita mo naman nung lumabas siya so latest na siya one of the first siya sa mga ganitong boxes na naka Android 10 na so sa susunod na segment makikita mo kung ano pa yung mga features nito na wala sa ibang boxes na mas mahal pa pero uh, magagamit sa online learning aside from yung entertainment 
features nito like watching movies or TV shows or on demand video on demand na mga uso ngayon Netflix ganun. yun eh, hindi naman natin yun ang papakita natin dito kundi yung sa mga online studies ng mga bata yun ang purpose nito kaya pwede rin nga yung games dito pero hindi nga natin yun ang papakita natin pero try na rin natin minsan okay yan yan kung makikita mo yan okay cheap tablets for online learning in the Philippines uh, scroll lang natin ayan makikita mo na gumagana sa scroll ito yung pinakamura nilang nahanap dun sa article ang ganyan yan yung price nya so mas mura pa dyan yung device nito pero hindi siya ayan yung kanyang specs pagka nang binasa mo 1.3 gigahertz quad core pero 1 gigabytes ram and then yung storage nya ayan mas maano naman yung storage nya 16 gigabytes internal storage pero 3G lang siya wala syang man hindi siya ano, pero may wifi din naman pero ito yung magiging problem mo kung 2500 million power battery syempre sa malaki na screen kung hindi kagaya nito na ano siya di ano sa kuryente di saksak sa kuryente uh, you will have to have a power bank at least para kung sakali yun ang ilalagay mo para hindi agad siya malubat pero dito hindi mo problema din tuloy tuloy lang kung kailangan ng anak mo o ng mismo ikaw kung estudyante ka Okay, another thing po tungkol dito dahil meron siyang 2 gigabytes of RAM pero meron din siyang variant na mas mura na 1 gigabyte RAM din so halos kapantay lang din yun ng mga 1 gigabyte RAM ng mga tablet uh, ito naman yung tinignan natin na ano lang siya Android din siya pero hindi siya Android din tapos 2 megapixel yung camera front and back and meron na siyang 4G LTE, LTE naman tapos uh, yun nga lang um, yung tawag dito yung kanyang wifi ay BGN lang ang sabihin 2.4 lang hindi rin naman siya uh, pwede sa 5 gigahertz and then ang kanyang battery mas better na nasa 3,500 mAh battery pero ang kanyang price naman ay nasa under 5K yan, 4,990 bali, sa 1 GB RAM lang yan pagkat mas tumaas ka pa madadagdagan na yung price nya bali nasa 5K plus na di novo rin yung kanyang tablet tapos ito, pagka yung mga mas known brands pang iba, yung Huawei MatePad T8, meron naman siyang 2GB of RAM din, Android 10 na rin siya, kagaya nung sa smart box. Pero, dito, ang kanyang rear camera is 5 megapixel na. Pero micro USB pa rin siya. Yun nga lang, hindi mo siya mapapalaki ng ganito unless i meron kang mirroring na ano features dito. At gagamit ka rin ng another device for your phone like Chromecast na mas mahal din. Tas battery niya 5000 mAh naman, 5100 
little comparison niya. So, yun pa yung isang feature na itong isang box na to na sa ibang box wala. Titignan natin. Punta lang tayo sa home. Back natin sa home. Yung, ano, ito yung kanyang interface. Ulit. Yan. Tapos, yun nga, pwede mo siya i-connect sa mobile data mo or kung may ano na kayo, fiber connection sa bahay, mas much better yun. So, tingnan natin yung kanya isa pang feature dito. Tingnan natin yung apps. Ayan. Yung sa apps niya, usually yung iba walang ganito sa may camera. So, hindi gagana. Pero, hindi gagana siya sa mga zoom or messenger. Pero, ito pwede. Ayan, ayan makapaglay ka ng messenger. At, magagamit mo yung kanyang ano ginagamit mo yung camera app nya dahil android 10 na siya so yung sasabihin natin ano advantage ng pagiging portable nung tablet and then yung camera nya pwede na rin naman ito kasi portable portable din siya and then meron pa siyang mga USB port kung meron ka mga ipapaprint pwede mong kunin dito yung kanyang sa USB port niya yung sa mga flash drive mo pwede mo ilagay and then another pa niyang ano pwede mo rin namang i-expand just like sa mga tablet yung kanyang mga memory sa pamamagitan ng mga cloud storage kagaya nito yan yung mega and google drive pwede rin yan yung mga feature nya